विद्यार्थियों तैयार हो जाइए आज हम शंकु परिच्छेद के बारे में पढ़ेंगे क्या आपने कभी पहिया देखा है उसका आकार कैसा होता है हाँ वह वृत्ताकार होता है आप में से कितने लोगों के पास अपने घर में डिश टीवी है और क्या आप जानते हैं कि उसका आकार कैसा होता है हाँ वो परवलयकार होता है अच्छा क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमने का मार्ग क्या होता है हाँ वह दीर्घ वृत्तीय होता है तो अंततः कौन मुझे बताएगा कि इस वस्तु का आकार कैसा है वह अति परवलयाकार है इस पाठ में आप सीखेंगे कि इन आकारों का विश्लेषण कैसे करते हैं और विभिन्न वस्तुओं की परिकल्पना में इनकी क्या भूमिका है उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे दिए गए केंद्र के निश्चित बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करना दिए गए मापदंडों की सहायता से पर विलय का समीकरण ज्ञात करने और उसके अक्ष और नाभि के निर्देशांकों को दर्शाना दिए गए मापदंडों की सहायता से दीर्घ वृत्त का समीकरण ज्ञात करना दिए गए मापदंडों की सहायता से अति पर वलय का समीकरण ज्ञात करना शंकु के परिच्छेद किसी शंकुआकार सतह को एक समतल द्वारा परिच्छेदित करने से प्राप्त वक्रों को शंकव यानी कॉनिक सेक्शन कहते हैं हम जानते हैं कि शंकु एक सतह या एक ठोस आकृति है जिसे एक रेखा गुजारकर बनाया जाता है जिसमें रेखा हमेशा एक समतल को प्रतिच्छेदित करती है जिसे नियता कहते हैं और जिन स्थिर बिंदुओं से होकर गुजरती है उन्हें शीर्ष कहते हैं अब हम एक लंब वृत्तीय शंकु के विभिन्न परिच्छेदों की चर्चा करेंगे एक लंब वृत्तीय शंकु का एक समतल द्वारा प्राप्त परिच्छेद जो कि उसके आधार के समानांतर होता है वृत्त कहलाता है एक लंब वृत्तीय शंकु एक समतल द्वारा प्राप्त परिच्छेद जो कि शंकु की जनक के समानांतर होता है पर वलय कहलाता है एक लंब वृत्तीय शंकु एक समतल द्वारा प्राप्त परिच्छेद जो कि किसी भी जनक के समानांतर नहीं होता और न ही शंकु के अक्ष के लंबवत और न ही समानांतर होता है दीर्घ वृत्त कहलाता है एक लंब वृत्तीय शंकु एक समतल द्वारा प्राप्त परिच्छेद जो कि शंकु के अक्ष के समानांतर होता है अति पर वलय कहलाता है वृत्त एक वृत्त एक समतल में सभी बिंदुओं का समुच्च या सेट होता है जो समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है वृत्त पर एक बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी को त्रिचिया कहते हैं वृत्त के समीकरण को इस तरह भी लिखा जा सकता है जहां C H के वृत्त का केंद्र बिंदु है R वृत्त की त्रिचिया है A X Y वृत्त पर एक बिंदु है उदाहरण केंद्र तीन दो और त्रिज्या सात से वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए हल हमें वृत्त का केंद्र तीन दो और त्रिज्या सात दिया गया है केंद्र एच के और त्रिज्या आर के एक वृत्त का समीकरण इस प्रकार दिया गया है केंद्र और त्रिज्या का मान रखने के बाद हम पाते हैं कि एक्स घटा तीन का वर्ग जमा वाई घटा दो का वर्ग बराबर है सात वर्ग के 
जो कि गणना करके हल करने पर x वर्ग जमा y वर्ग घटा 6x एक्स घटा चार वाई बराबर छत्तीस प्राप्त होगा परवलय एक समतल वक्र का निर्माण एक लंब वृत्तीय शंकु के प्रतिच्छेदन द्वारा एवं एक शंकु के भाग के समानांतर एक समतल द्वारा अथवा एक निश्चित सरल रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदु जो कि रेखा पर स्थित नहीं है उसके द्वारा संकेंद्रक द्वारा होता है निश्चित सरल रेखा को नियता कहते हैं निश्चित बिंदु को ना भी कहते हैं परवलय का अक्ष जिस बिंदु पर परवलय को काटता है उसे परवलय का शीर्ष कहते हैं नियता के लंबवत और नाभि से होकर जाने वाली रेखा को परवलय का अक्ष कहते हैं परवलय का मानक समीकरण यदि शीर्ष मूल बिंदु पर हो और इसके सम्मित अक्ष एक्स अक्ष या वाई अक्ष के अनुतिश हों तो परवलय के ऐसे चार संभव दिक विन्यास हैं परवलय का समीकरण वाई वर्ग बराबर चार ए एक्स वाई वर्ग बराबर घटा चार ए एक्स एक्स वर्ग बराबर चार ए वाई एक्स वर्ग बराबर घटा चार ए वाई परवलय की नाभि से जाने वाली और परवलय की अक्ष के लंबवत रेखा खंड जिसके अंत बिंदु परवलय पर हों उसको परवलय की नाभि लंब जीवा कहते हैं परवलय वाई वर्ग बराबर चार ए एक्स की नाभि लंब जीवा की लंबाई चार ए है उदाहरण उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि लंब जीवा चार इकाई है जिसका अक्ष रेखा तीन एक्स जमा चार वाई घटा चार बराबर शून्य है और शीर्ष की स्पर्श जया रेखा चार एक्स घटा तीन वाई जमा सात बराबर शून्य है हल माना कि P एक्स वाई परवलय पर कोई बिंदु है शीर्ष की स्पर्श जया के लंबवत पीएम और उसके अक्ष के लंबवत पीएन खींचे तथा पीएन वर्ग बराबर होगा नाभिलंब जीवा गुणे पीएम के इसे समीकरण एक से चिन्हित करें अब पीएन बराबर अक्ष तीन एक्स जमा चार वाई घटा चार बराबर शून्य पर पी एक्स वाई से लंब की लंबाई है तीन एक्स जमा चार वाई घटा चार बटे नौ जमा सोलह का वर्ग मूल बराबर तीन एक्स जमा चार वाई घटा चार बटे पांच पीएम बराबर शीर्ष की स्पर्श जया ए चार एक्स घटा तीन वाई जमा सात बराबर शून्य पर पी एक्स वाई से लंब की लंबाई चार एक्स घटा तीन वाई जमा सात बटे सोलह जमा नौ का वर्ग मूल बराबर चार एक्स घटा तीन वाई जमा सात बटे पांच नाभिलंब जीवा है चार समीकरण एक से तीन एक्स जमा चार वाई घटा चार बटे पांच वर्ग बराबर चार गुणा चार एक्स घटा तीन वाई जमा सात बटे पांच तीन एक्स जमा चार वाई घटा चार का वर्ग बराबर बीस चार एक्स घटा तीन वाई जमा सात यह परवलय का अभीष्ट समीकरण है दीर्घ वृत्त एक दीर्घ वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समुच्च है जिनका तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता है दो स्थिर बिंदुओं को दीर्घ वृत्त की नाभियां कहते हैं नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को दीर्घ वृत्त का केंद्र कहते हैं दीर्घ वृत्त की नाभियों से जाने वाला रेखाखंड दीर्घ अक्ष यानी मेजर एक्सिस कहलाता है जिसकी लंबाई 
दो ए होती है केंद्र से जाने वाला और दीर्घ अक्ष के लंबवत रेखा खंड लघु अक्ष यानी माइनर एक्सिस कहलाता है जिसकी लंबाई दो बी होती है दीर्घ अक्ष के अंत बिंदुओं को दीर्घ वृत्त के शीर्ष कहते हैं नाभियों की दूरी को दो सी से निरूपित किया जाता है दीर्घ वृत्त की उत्केंद्रता दीर्घ वृत्त के केंद्र से नाभि और केंद्र से शीर्ष की दूरियों का अनुपात है अर्थात E बराबर C बटा ए दीर्घ वृत्त का मानक समीकरण यदि दीर्घ वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर हो और नाभिया x अक्ष या y अक्ष पर स्थित हों, तो ऐसे दो दिक विन्यास हैं x वर्ग बटा a वर्ग जमा y वर्ग बटे b वर्ग बराबर एक x वर्ग बटे b वर्ग जमा y वर्ग बटे a वर्ग बराबर एक दीर्घ वृत्त के नाभिलंब जीवा की लंबाई x वर्ग बटे a वर्ग जमा y वर्ग बटे b वर्ग बराबर एक घटा दो बी वर्ग बटे a है उदाहरण यदि नाभिलंब जीवा की लंबाई नाभियों के बीच की दूरियों के बराबर हो तो दीर्घ वृत्त की उत्केद्रता ज्ञात कीजिए हल नाभियों के बीच की दूरी बराबर नाभिलंब जीवा की लंबाई का दो ए बराबर दो बी वर्ग बटे ए अथवा ए बराबर ए वर्ग एक घटा ई वर्ग बटे ए अथवा ई बराबर एक घटा ई वर्ग अथवा ई वर्ग जमा ई घटा एक बराबर शून्य ई बराबर घटा एक जमा घटा एक जमा चार का वर्गमूल बटे दो बराबर घटा एक जमा घटा पांच का वर्गमूल बटे दो दीर्घ वृत्त के लिए शून्य जो छोटा है ई से एक जो बड़ा है ई से अस्वीकृत या उपेक्षित ई बराबर घटा एक घटा पांच का वर्गमूल बटे दो जो कि छोटा है शून्य से हमें प्राप्त होता है ई बराबर पांच का वर्गमूल घटा एक बटे दो अति परवलय एक अति परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्च है जिनकी तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का अंतर अचर या स्थिर होता है दो स्थिर बिंदुओं को दीर्घ वृत्त की नाभिया कहते हैं नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड को अति परवलय का केंद्र कहते हैं नाभियों से गुजरने वाली रेखा को अनुप्रस्थ अक्ष यानी ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं इसकी लंबाई दो ए होती है अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत और केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को संयुग्मी अक्ष यानी कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं इसकी लंबाई दो बी होती है अति परवलय अनुप्रस्थ अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उन्हें अति परवलय का शीर्ष कहते हैं दोनों नाभियों के बीच की दूरी को दो सी से निरूपित करते हैं अति परवलय की उत्केंद्रता अति परवलय के केंद्र से नाभि और केंद्र से शीर्ष की दूरियों का अनुपात है अर्थात E बराबर C बटे ए चूंकि C बड़ा है और बराबर है A से इसलिए उत्केंद्रता कभी भी एक से कम नहीं होती है अति परवलय के मानक समीकरण अति परवलय का केंद्र मूल बिंदु पर और नाभिया x अक्ष और y अक्ष पर स्थित हों तो ऐसे दो दिख विन्यास होंगे x वर्ग बटे a वर्ग घटा y वर्ग बटे b वर्ग बराबर एक 
वाई वर्ग बटे ए वर्ग घटा एक्स वर्ग बटे बी वर्ग बराबर एक अति परवलय की नाभिलंब जीवा की लंबाई दो बी वर्ग बटे ए है उदाहरण यदि संयुग्मी अक्ष की लंबाई पांच हो और उनके नाभियों के बीच की दूरियां तेरह हो तो अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए हल मान लीजिए कि अति परवलय का समीकरण x वर्ग बटे a वर्ग घटा y वर्ग बटे b वर्ग बराबर एक संयुग्मी अक्ष बराबर दो बी बराबर पांच बी बराबर पांच बटा दो है नाभियों के बीच की दूरी बराबर दो ए बराबर तेरह ए बराबर तेरह बटे दो अब b वर्ग बराबर a वर्ग e वर्ग घटा एक ए वर्ग जमा b वर्ग बराबर a वर्ग e वर्ग a वर्ग जमा पांच बटे दो का वर्ग बराबर तेरह बटे दो का वर्ग ए वर्ग बराबर तेरह बटे दो का वर्ग घटा पांच बटे दो का वर्ग बराबर छत्तीस अति पर वलय का समीकरण एक्स वर्ग बटे छत्तीस घटा वाई वर्ग बटे पच्चीस बटे चार बराबर एक अर्थात एक्स वर्ग बटे छत्तीस घटा चार वाई वर्ग बटे पच्चीस बराबर एक क्या आप जानते हैं यूक्लिड प्राचीन यूनान का एक गणितज्ञ था उसे जयामिति का जनक कहा जाता है उनके ग्रंथ गणित के इतिहास में गणितीय शिक्षण के लिए सबसे सफलतम कृति है रने डोकॉट ने जयामिति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया उसने वैश्लेषिक जयामिति का विकास किया सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वृत्त समतल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं केंद्र एच के और तृतीय आर के एक वृत्त का समीकरण है एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु जो रेखा पर स्थित नहीं है उससे समान दूरी पर हैं। नाभियों ए शून्य ए जो शून्य से बड़ा है और नियता एक्स बराबर घटा ए के परवलय का समीकरण है परवलय की नाभि से जाने वाली और परवलय की अक्ष के लंबवत रेखाखंड जिसके अंत बिंदु परवलय पर हों उसको परवलय की नाभि लंब जीवा कहते हैं पर वलय वाई वर्ग बराबर चार ए एक्स के नाभि लंब जीवा की लंबाई चार ए है एक दीर्घ वृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनका तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता है एक्स अक्ष पर नाभि वाले एक दीर्घ वृत्त का समीकरण है दीर्घ वृत्त की नाभियों से जाने वाली और दीर्घ अक्ष पर लंबवत रेखाखंड जिसके अंत बिंदु दीर्घ वृत्त पर हों, उसको दीर्घ वृत्त का नाभि लंब जीवा कहते हैं दीर्घ वृत्त की नाभि लंब जीवा की लंबाई है एक अति पर वलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का अंतर अचर होता है एक्स अक्ष पर नाभि वाले अति परवलय का समीकरण है अति परवलय की नाभियों से जाने वाली और अनुप्रस्थ पर लंबवत रेखाखंड जिसके अंत बिंदु अति परवलय पर हों, उसको अति परवलय की नाभि लंब जीवा कहते हैं अति परवलय के नाभि लंब जीवा की लंबाई है